kifungu cha mbili sehemu moja mamlaka ya utendaji yatawekwa katika rais wa marekani atachukua nafasi yake katika kipindi cha miaka minne na pamoja na makamu wa rais waliochaguliwa kwa kipindi hicho hicho watachaguliwa kama ifuatavyo kila jimbo litatewa kwa namna ambayo bunge lake linaweza kuelekeza idadi ya wateule sawa na idadi nzima ya maseneta na wakilishi ambao jimbo linaweza kuwa na haki katika bunge lakini hakuna seneta au mwakilishi au mtu anayeshikilia ofisi ya waminifu au faida chini ya Marekani atateuliwa kuwa mteule wapiga kura watakutana katika majimbo yao na kupiga kura kwa watu wawili ambao mmoja wao angalau hatakuwa mkazi wa jimbo moja na wao wenyewe na wataweka orodha ya watu wote waliopigiwa kura na idadi ya kura kwa kila mmoja orodha ambayo watasaini na kudhibitisha na kupeleka muhuri kwa kiti cha serikali ya Marekani iliyoelekezwa kwa rais wa seneti rais wa seneti mbele ya seneti na baraza la wakilishi atafungua vieti vyote na kura zitahesabiwa mtu mwenye idadi kubwa ya kura atakuwa rais kama idadi hiyo itakuwa ni idadi kubwa ya wapiga kura walioteuliwa na kama kuna zaidi ya mmoja ambaye ana wingi huo wa kura na kuwa na idadi sawa ya kura basi baraza la wakilishi litapiga kura mara moja kwa kura moja kati yao kwa rais na kama hakuna mtu aliye na wingi wa kura basi kutoka kwa watano wa juu kwenye orodha hiyo nyumba iliyosemwa itakuwa kama manerchuse rais lakini katika kumkashifu rais kura zitachukuliwa na inchi uwakilishi kutoka kila jimbo ukiwa na kura moja akidi ya kusudi hili itakuwa na mwanachama au wanachama kutoka theluthi mbili za inchi na wingi wa inchi zote watakuwa muhimu kwa chaguo katika kila kesi baada ya uchaguzi wa rais mtu mwenye idadi kubwa ya kura za wapiga kura atakuwa makamu wa rais lakini kama kutakuwa na kura mbili au zaidi ambazo zina kura sawa seneti itapiga kura kutoka kwao kwa kumpigia kura makamu wa rais bunge linaweza kuamua wakati wa kuwapigia kura na siku ambayo watatoa kura zao siku ambayo itakuwa hivyo hivyo kote Marekani Hakuna mtu isipokuwa raia wa asili au raia wa Marekani wakati wa kupitishwa kwa katiba hii atakuwa na haki ya ofisi ya rais wala mtu yeyote hatastahili kuwa na ofisi hiyo ambaye hatafikia umri wa miaka thelathini na mitano na amekuwa mkazi wa Marekani kwa miaka kumi na mine. Ikiwa rais ataondolewa madarakani au kifo chake, kujiuzulu au kutokuwa na uwezo wa kutekeleza madaraka na majukumu ya ofisi hiyo, hiyo hiyo itamhusu makamu wa rais na bunge linaweza kwa sheria kutoa kesi ya kuondolewa, kifo, kujiuzulu au kutokuwa na uwezo wote wa rais na makamu wa rais kutangaza ni afisa gani atakayefanya kazi kama rais na afisa huyo atatenda ipasavyo hadi pale ulemavu atakapoondolewa au rais atachaguliwa rais kwa nyakati zilizotajwa atapokea kwa ajili ya huduma zake fidia ambayo haitaondolewa wala kupunguzwa wakati wa kipindi ambacho atakuwa amechaguliwa na hatapokea ndani ya kipindi hicho chochote kingine chochote kutoka Marekani au yeyote kati yao kabla ya kuingia katika utekelezaji wa ofisi yake atachukua wath au udhibitisho ufuatao ni napa kwa dhati au kudhibitisha kwamba nitatekeleza kwa waminifu ofisi ya rais wa Marekani na kwa kadiri ya uwezo wangu kuhifadhi kulinda na kulinda katiba ya Marekani sehemu mbili 
Rais atakuwa amiri jeshi mkuu wa jeshi na jeshi la majini la Marekani na wamilitia wa mataifa kadhaa atakapoitwa katika huduma halisi ya Marekani anaweza kuhitaji maoni kwa maandishi ya afisa mkuu katika kila idara ya utendaji juu ya mada yoyote inayohusiana na wajibu wa ofisi zao na atakuwa na uwezo wa kutoa adhabu na pardons kwa makosa dhidi ya Marekani isipokuwa katika kesi za kuondolewa atakuwa na mamlaka na kwa ushauri na idhini ya seneti kufanya mikataba zinazotolewa theluthi mbili ya maseneta waliopo na atatewa na kwa ushauri na idhini ya seneti atatewa mabalozi mawaziri wengine wa umma na consuls majaji wa mahakama kuu na maafisa wengine wote wa Amerika ambao uteuzi wao haujatolewa vinginevyo na ambao utaanzishwa na sheria lakini bunge linaweza kwa sheria ya uteuzi wa maafisa wa chini kama hao kama wanavyofikiria vizuri katika rais peke yake katika mahakama za sheria au katika wakuu wa idara rais atakuwa na mamlaka ya kujaza nafasi zote ambazo zinaweza kutokea wakati wa mapumziko ya seneti kwa kutoa tume ambazo zitaisha mwishoni mwa kikao chao kijacho. Sehemu tatu. Mara kwa mara atatoa taarifa ya bunge ya nchi ya muungano na kupendekeza kwa kuzingatia hatua hizo kama atakavyo kumu himu na muhimu anaweza kwa matukio ya ajabu kuitisha nyumba zote mbili au mojawapo yao na katika kesi ya kutokubaliana kati yao kwa heshima ya wakati wa kuahirishwa anaweza kuahirisha kwa wakati kama atakavyofikiria vizuri atapokea mabalozi na mawaziri wengine wa umma atachukua tahadhari kwamba sheria zitekelezwe kwa uaminifu na ataagiza maafisa wote wa Marekani sehemu nne Rais makamu wa rais na maafisa wote wa serikali ya Marekani wataondolewa katika ofisi ya rais kwa ajili ya na kushtakiwa kwa treason, bribery au uhalifu mwingine wa juu na uovu. Kifungu cha tatu. Sehemu moja. Nguvu ya mahakama ya Marekani itawekwa katika mahakama moja kuu na katika mahakama za chini kama vile Congress inaweza mara kwa mara kuamrisha na kuanzisha majaji wote wa mahakama kuu na za chini watashikilia ofisi zao wakati wa tabia nzuri na kwa nyakati zilizotajwa watapokea huduma zao fidia ambayo haitapunguzwa wakati wa kuendelea kwao katika ofisi sehemu mbili Mamlaka ya mahakama yataenea kwa kesi zote katika sheria na usawa zinazokana na katiba hii sheria za Marekani na mikataba iliyofanywa au ambayo itafanywa chini ya mamlaka yao kwa kesi zote zinazoadhiri mabalozi mawaziri wengine wa umma na ubalozi kwa kesi zote za wadilifu na mamlaka ya bahari kwa mabishano ambayo Marekani itakuwa chama kwa mabishano kati ya nchi mbili au zaidi kati ya nchi na wananchi wa Marekani kwa migogoro kati ya nchi mbili au zaidi kati ya nchi na wananchi wa Marekani kwa migogoro kati ya nchi na wananchi wa Marekani kwa migogoro kati ya nchi na wananchi wa Marekani kwa migogoro kati ya nchi na wananchi wa Marekani kwa migogoro kati ya nchi na wananchi wa Marekani kwa migogoro kati ya nchi na wananchi wa Marekani kwa migogoro kati ya nchi mbili au zaidi kati ya nchi na wananchi wa Marekani kwa migogoro kati ya nchi mbili au zaidi kati ya nchi na wananchi wa Marekani kwa migogoro kati ya nchi mbili au zaidi kati ya nchi na wananchi wa Marekani kwa migogoro kati ya nchi mbili au zaidi kati ya nchi na wananchi wa Marekani kwa migogoro kati ya nchi mbili au zaidi 
kati ya nchi na wananchi wa Marekani kwa migogoro kati ya nchi mbili au zaidi kati ya nchi na wananchi wa Marekani kwa migogoro kati ya nchi mbili au zaidi kati ya nchi na wananchi wa Marekani kwa migogoro kati ya nchi mbili au zaidi kati nchi nyingine kati ya wananchi wa nchi tofauti kati ya wananchi wa jimbo moja kudai ardhi chini ya misaada ya nchi tofauti na kati ya nchi au wananchi wake na nchi za nje wananchi au mada katika kesi zote zinazoadhiri mabalozi mawaziri wengine wa umma na consuls na zile ambazo nchi itakuwa chama mahakama kuu itakuwa na mamlaka ya awali katika kesi nyingine zote zilizotajwa hapo awali mahakama kuu itakuwa na mamlaka ya kisheria kama vile sheria na ukweli isipokuwa vile na chini ya kanuni kama vile bunge litafanya kesi ya uhalifu wote isipokuwa katika kesi za mashtaka itakuwa na hukumu na kesi kama hiyo itafanyika katika jimbo ambalo uhalifu uliosemwa utakuwa umefanywa lakini wakati si kufanyika ndani ya nchi yoyote kesi itakuwa katika mahali kama vile au maeneo kama congress inaweza kwa sheria kuelekeza sehemu tatu Treason dhidi ya Marekani itakuwa tu katika vita vya Leving dhidi yao au kwa kufuata maadui zao kuwapa msaada na faraja. Hakuna mtu atakaye patikana na hatia ya uhaini isipokuwa kwa ushuhuda wa mashahidi wawili kwa sheria hiyo hiyo au kwa kukiri katika mahakama ya wazi. Bunge litakuwa na uwezo wa kutangaza adhabu ya uhaini lakini hakuna mwezeshaji wa Treason atakayefanya kazi ya rushwa ya damu au kupotea isipokuwa wakati wa maisha ya mtu aliyepatikana. Kifungu cha nne. Sehemu moja. Imani kamili na mikopo itatolewa katika kila jimbo kwa matendo ya umma kumbukumbu na proceedings ya mahakama ya kila jimbo lingine na Congress inaweza kwa sheria za jumla kuagiza maner ambayo matendo kumbukumbu na proceedings kama hizo zitadhibitishwa na athari zake sehemu mbili wananchi wa kila nchi watakuwa na haki ya kupata haki na kinga zote za raia katika majimbo kadhaa mtu anayeshtakiwa katika jimbo lolote na treason feloni au uhalifu mwingine ambaye atakimbia kutoka kwa haki na kupatikana katika jimbo lingine atahitaji mamlaka ya utendaji ya jimbo ambayo alikimbia akabidhiwe kuondolewa kwa serikali iliyo na mamlaka ya uhalifu mtu yeyote anayeshikiliwa katika huduma au kazi katika jimbo moja chini ya sheria zake akitoroka kwenda kwa mwingine kwa sababu ya sheria au kanuni yoyote ndani yake ataachiliwa kutoka kwa huduma au kazi hiyo lakini atakabidhiwa kwa madai ya chama ambaye huduma au kazi hiyo inaweza kuwa ya lazima sehemu tatu nchi mpya zinaweza kuingizwa na congress katika umoja huu lakini hakuna nchi mpya itakayoundwa au kujengwa ndani ya mamlaka ya nchi nyingine yoyote wala nchi yoyote isiundwe na junction ya nchi mbili au zaidi au sehemu za nchi bila idhini ya bunge la nchi zinazohusika na bunge bunge litakuwa na mamlaka ya kuondoa na kufanya kanuni zote muhimu na kanuni zinazohusu eneo au mali nyingine za Marekani na hakuna chochote katika katiba hii kitakachotolewa kwa ajili ya kuamrisha madai yoyote ya Marekani au ya nchi yoyote. Sehemu nne Marekani itahakikisha kwa kila jimbo katika muungano huu aina ya serikali ya jamhuri na italinda kila mmoja wao dhidi ya uvamizi na juu ya matumizi ya bunge 
au ya mtendaji wakati bunge haliwezi kuitishwa dhidi ya unyanyasaji wa nyumbani. Kifungu cha tano. Bunge wakati wowote theluthi mbili ya nyumba zote mbili zitaona kuwa ni muhimu itapendekeza marekebisho ya katiba hii au juu ya matumizi ya bunge la theluthi mbili ya nchi kadhaa itaita mkataba wa kupendekeza marekebisho ambayo katika kesi yoyote itakuwa halali kwa madhumuni yote na madhumuni kama sehemu ya katiba hii inapoidhinishwa na bunge la ne tatu za majimbo kadhaa au kwa mikataba katika sehemu tatu zake kama moja au nyingine ya njia ya unyakuo inaweza kupendekezwa na Congress ikiwa hakuna marekebisho ambayo yanaweza kufanywa kabla ya mwaka 1888 ya tadhiri vifungu vya kwanza na vya nne katika sehemu ya tisa ya kifungu cha kwanza na kwamba hakuna nchi bila idhini yake itanyimwa usawa wake katika seneti kifungu cha sita. Madeni yote yaliyotiwa saini na kuhusishwa kabla ya kupitishwa kwa katiba hii yatakuwa halali dhidi ya Marekani chini ya katiba hii kama ilivyo chini ya shirikisho. Katiba hii na sheria za Marekani ambazo zitafanywa kwa mujibu wake na mikataba yote iliyofanywa au ambayo itafanywa chini ya mamlaka ya Marekani itakuwa sheria kuu ya nchi na waamuzi katika kila jimbo watafungwa kwa hivyo kitu chochote katika katiba au sheria za nchi yoyote kwa kinyume chake maseneta na wawakilishi kabla ya kutajwa na wajumbe wa bunge kadhaa za jimbo na maafisa wote wa mtendaji na mahakama wote wa marekani na wa mataifa kadhaa watafungwa na wath au udhibitisho kuunga mkono katiba hii lakini hakuna mtihani wa kidini utakao hitajika kama sifa kwa ofisi yoyote au waminifu wa umma chini ya Marekani. Kifungu cha saba. Kupitishwa kwa mkataba wa mataifa tisa kutatosha kwa ajili ya kuanzishwa kwa katiba hii kati ya mataifa ili kuridhia vivyo hivyo. Oh. Mm -hmm.